ವೀಕ್ಷಕರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನೀವುಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾದ ಗ್ರಹ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಕಾಶ ಗಂಗೆಯನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಅದೆಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಎಂದಾದರೂ ನಾವು ಇರುವ ಭೂಮಿ ಎನ್ನುವ ಗ್ರಹದ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ ಕೋಟ್ಯಾನು ಕೋಟಿ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿರುವ ಈ ಸುಂದರ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಕಾಡು ನದಿ ಸಮುದ್ರಗಳು ಇರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ ಆದರೆ ಈ ಗ್ರಹದ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತೀರಿ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗೆ ಇರುವ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಾವುಗಳು ನೆಲೆಸಿರುವ ಭಾಗವನ್ನು ಕ್ರಸ್ಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದು ಭೂಮಿಯ ಹೊರಪದರ ಇದು ಗರಿಷ್ಠ ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಿನವರೆಗೂ ಇದೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಅನೇಕ ಪರ್ವತ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ಇರುವುದು ಈ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮೊದಲನೆಯದು ಓಷಿಯಾನಿಕ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಎರಡನೆಯದು ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ನಾವುಗಳು ನೋಡುವ ಸಮುದ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಭೂಮಿಯ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಭಾಗವನ್ನು ದಾಟಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಆಳ ಅದೆಷ್ಟು ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಒಮ್ಮೆ ನೀವೇ ಊಹಿಸಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಈ ಕ್ರಸ್ಟಿನ ಭಾಗದ ತಾಪಮಾನವು ಐನೂರರಿಂದ ಸಾವಿರ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕ್ರಸ್ಟ್ ನಂತರ ಬರುವ ಭೂಮಿಯ ಎರಡನೆಯ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವೇ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಭೂಮಿಯ ಒಟ್ಟು ಸಮೂಹದ ಶೇಕಡ ಅರವತ್ತೇಳರಷ್ಟು ಭಾಗವೂ ಇರುವುದು ಇಲ್ಲೇ ಇದರ ಆಳ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೂ ಇದ್ದು ಭೂಮಿಯ ಶೇಕಡ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಈ ಭಾಗ ಹೊಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ತಾಪಮಾನವು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ ಈ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಲಿಥೋಸ್ಪಿಯರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಲಾವಾರಸವು ಈ ಲಿಥೋಸ್ಪಿಯರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಪರ್ವತಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊರಚಿಮ್ಮುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಭಾಗದ ನಂತರ ಬರುವುದೇ ಕೋರ್ ಈ ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಔಟರ್ ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನರ್ ಕೋರ್ ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಔಟರ್ ಕೋರ್ ಭಾಗವನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೋರ್ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನರ್ ಕೋರ್ ಭಾಗವನ್ನು ಸಾಲಿಡ್ ಕೋರ್ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೋರ್ ಭಾಗವು ದ್ರವ ರೂಪದ ಕಬ್ಬಿಣ ಅಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿಯ ತಾಪಮಾನವು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಷ್ಣಾಂಶವಿದೆ ಈ ಔಟರ್ ಕೋರ್ ಭಾಗದಿಂದಲೇ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾಂತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರುವುದು ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಸಿಗುವುದೇ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಅದುವೇ ಸಾಲಿಡ್ ಕೋರ್ ಇದು ಭೂಮಿಯ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಭಾಗದಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಆರ್ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿದೆ ಈ ಭಾಗವು ಘನ ರೂಪದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶದಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಕಲ್ ಲೋಹದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಆರು ಸಾವಿರ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನದಷ್ಟು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮೂಡಿರುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಿರುವುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೆಯದು ಸಿಸ್ಮಿಕ್ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಎರಡನೆಯದು ಡೀಪ್ ರಾಕ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿಧಾನ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆಯಾದರೆ ಶಬ್ದದ ತರಂಗಗಳ ತರಹ ಈ ಸಿಸ್ಮಿಕ್ ತರಂಗಗಳು ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಿಂದ ಮೇಲ್ಮೈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಿ ಬರುತ್ತ
ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿ